Pois é, parece que agora é para valer. Uma partida comemorativa com ex-jogadores do Tricolor Paulista está marcada para a despedida do goleiro Rogério Ceni, que fez história no futebol brasileiro. bate o peixe nos pênaltis, conquista o tri da Copa do Brasil e vai para a Libertadores. Notícia velha? Mas tem gente que ainda está festejando. E com toda a razão. Com o triunfo sobre o Santos, o Palmeiras comemora o seu 12º título nacional, o que é um recorde. Sabia que neste ano de 2015, o clássico Santos de Palmeiras completa 100 anos? O primeiro duelo foi um amistoso no campo do velódromo paulistano, em 3 de outubro de 1915. Quem levou a melhor foi o time da Baixada, que massacrou o Palestra Itália por 7 a 0. Quem também está comemorando o título do Palmeiras é o Red Bull Brasil. Indiretamente, o título de um time do estado, no caso Verdão, colocou o time campineiro na Copa do Brasil de 2016. E essa é a primeira vez que o Red Bull Brasil vai disputar a competição. As regras do Paulistão 2015 dão três vagas para a Copa do Brasil do ano seguinte, com Palmeiras, Corinthians e São Paulo se garantindo nas oitavas de final da competição nacional por outras vias, as três vagas via Campeonato Paulista vão para Santos, Ponte Preta e Red Bull Brasil. O futebol feminino vai ser a primeira modalidade a ser disputada nas Olimpíadas 2016. A partida está marcada para 3 de agosto, dois dias antes da cerimônia de abertura do evento e vai ser realizada no estado Engenhão, a casa do Botafogo Carioca. Já a seleção masculina parte em busca do seu primeiro título olímpico. As duas primeiras partidas, com a participação do Brasil, vão ser realizadas no Mané Garrincha, na capital federal. Aos 42 anos, o goleiro São Paulino Rogério Ceni vai se despedir dos Jogos Profissionais na próxima sexta-feira, dia 11. E vai ser em grande estilo. Bandas que ainda estão sendo escolhidas pela diretoria do clube vão fazer a alegria dos torcedores antes do jogo. A partida comemorativa será entre jogadores do São Paulo de 2005, campeão da Libertadores, e do São Paulo de 92 e 93, bicampeão da Libertadores e do Mundial. A campineira Fabiana Murer, vice-campeã mundial de salto com vara, é uma das brasileiras mais ativas na defesa dos direitos dos atletas e acaba de ser indicada pelo Conselho da Associação Internacional das Federações de Atletismo para ser a primeira brasileira a integrar a comissão de atletas da entidade no quadriênio 2016-2019. O Olho Esporte aí volta na próxima quinta-feira. Tchau, tchau!